Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Лариса Степкина. Сегодня проповедь о Божьем образе. Мы расскажем вам о Минском клубе православных милиционеров. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышите мнение священника, почему одно из предназначений церкви – собирать человеческие скорби. День торжества православия мы воспоминаем церковное событие. На Седьмом Вселенском соборе был провозглашен догмат об иконах, в котором говорилось, что Бог, став человеком, стал изобразим. Лик Божий можно было изобразить линиями и красками не как простой портрет, а как внутренний таинственный образ Божий. В Новом Завете есть Слово о том, что нужно отдавать кесарю кесарева, а Божие – Богу. Это слово Спаситель сказал, когда ему был представлен динарий с образом римского кесаря. Он сказал, что отдавайте то, что запечатлено печатью мира, власти, земли, тем, кому это дорого. А Богу отдавайте то, что запечатлено Его печати. Все мы с вами запечатлены печатью Бога. И каждый из нас – образ Божий. И на каждом из нас есть эта Божия печать, которая делает нас Божьими, и которую мы не можем отдать никому, только Богу. Как благоговейно и трепетно должны мы относиться к друг к другу, несмотря на наши немощи, болезни, трудности, страхи. Потому что в каждом из нас есть частичка Бога. Преподобный Никон Оптинский говорил, спасение наше и погибель наша в ближнем нашем. Спасение зависит от того, как мы будем относиться к нашим ближним. Поэтому не забывайте видеть ближним нашим образ Божий. Аминь. Посещение святых мест в православии называют паломничеством. Оно помогает познакомиться с историей родной страны, приблизиться к Богу, укрепиться в вере. Ежедневно множество паломников посещают Спасы и Фросиневский монастырь. Побывали в Полоцкой обители и минчане из клуба православных милиционеров. Кулацкую святую обитель посетили прихожане Минского православного прихода в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Среди паломников служащие, работа которых связана со спасением людей. Это доктора и верующие из клуба православных милиционеров, их близкие. Одним из инициаторов поездки в Спасеев Росиневский монастырь стал Сергей Ероховец, милиционер с 13-летним стажем. Прапорщик учится на втором курсе заочного отделения Минской духовной семинарии. Именно Сергей предложил создать клуб православных милиционеров. Возникла идея организовать такой клуб, чтобы не только вот они могли встречаться, но могли бы приглашать своих товарищей, их родственников, для того, чтобы наладить общение между православными людьми, которые не просто крещенные в православии, но и 
воцерковленные люди, то есть люди, которые исповедуются, причащаются, стараются исправить жизнь свою по заповедям, вот, чтобы была какая-то поддержка не только со стороны семьи или прихода, но и со стороны своих же сотрудников. Вот. То есть, когда двое или трое собираются во имя Господне, то Господь посреди них, сам Господь так сказал. Вот они решили в своей среде также организовать вот такое вот место общения, место встречи, для того, чтобы помочь другим людям воцерковиться и помочь вообще работе своей структуры. Сергей вырос в семье далекой от церковных канонов. Его путь воцерковления начался в 2000 году с душевной потребности, внутреннего зова, проявления чудес. Возникали вопросы, появлялись и мгновенные ответы на них. Я не знал, кто такой духовный наставник, что это такое значит, за лицо в церкви, откуда она, что она что значит, духовный наставник. Может, как папа какой-то, ну и так вот, обывательский, как неверующий человек. Даже я как-то так даже по пошутил с Богом. Думаю, поэкспериментирую-ка я, зайду, пускай мне тут покажет духовный наставник, он мне все объяснит. Ну вот так вот. И вот эту мысль я себе допустил, когда поднимался в храм по лестнице. По лестнице. Ну так, поднимаюсь, вот уже три лесенки осталось, я говорю, ну, боженька, ну кто там обратится ко мне, тот, кто будет духовный наставник. Ну так вот я себе сказал. Прошло там две секунды, я захожу, в церкви никого нет, батюшка Олег стоит с кем-то разговаривает. Я такой стою, смотрю. Он посмотрел на меня, батюшка Олег, потом сказал на эту пару, подождите, подходит и говорит, здравствуйте, вы что-то хотели? Ну, а я такой, ничего себе, ну типа уже сразу услышал. Вот такая вот моя мысль, у меня такая дрожь сразу по телу, ну испуг, я честно говоря испугался. Нет, ничего, говорю, я пошел. Ну и вышел так с церкви, ничего себе, думаю. Протеерей Олег Шульгин стал духовным наставником Сергея и духовным наставником Клуба православных милиционеров. На встречах единомышленники вместе со священником общаются, советуются, кому, когда, какую помощь окажут на общественных началах. Добровольцы, так их называет отец Олег, еще прислуживают и в алтаре, тоже безвозмездно. Основные движения чего? Это дела милосердия. И чтобы всем показать, что мы люди тоже милиционеры, чтобы, чтобы, как говорится, благой пример, он же как светильник, да, светит для всех. Пускай он светит для наших милиционеров. Мы должны быть примером. Правильно? Милиционер – пример. Их работа требует очень часто проявления э, таких серьезных волевых качеств, Бывают там сложные ситуации, когда необходима выдержка, необходимо э, поведение соответствующее, чтобы не перейти пределы необходимого вмешательства в процесс, который происходит. Вот. И для этого нужна, конечно, вера. Потому что вера помогает нам всегда, а особенно тогда, когда ничто другое помочь не может. То есть когда уже нервы на пределе, когда так сказать, ситуация нагнетается, то только вера, только помощь Божия э, оказанная может решить эту ситуацию благополучно. Вот. И для того, чтобы вот получить такую поддержку, не только сами не воцерковляются, но и стараются других людей воцерковить, чтобы изменить вообще отношение э, внутри этой структуры, вообще к вере, к церкви, потому что оно немного такое скажем, настороженная. Вера есть, я вот отвечаю по Евангелию, да, по посланию апостола. Вера есть уверенность в невидимом, да, вот, как он сказал, в уповании на то, что произойдет. Ты должен верить в то, что это будет. Объединяют милиционеров, их знакомых, не только социальное служение, благотворительность, духовное общение на встречах в клубе, но и поездки по святым местам. Паломничество укрепляет веру, сплачивает семьи, помогает задуматься о смысле своего бытия. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами снова в рубрике «Вопросы и ответы». Почему одно из предназначений церкви – собирать человеческие грехи и скорби? 
Здесь, наверное, возникает вопрос, что такое «собирать». Здесь он и поставлен в кавычках. Если применить какую-то, ну, такое сравнительно аналогию, как какие-то приводится в притчах, то можно взять, вспомнить работу пылесоса, который тоже собирает какую-то грязь, какой-то мусор, какие-то... Но для чего собирает? Для того, чтобы очищать. Так что в какой-то мере, я думаю, можно это применить и для церкви. Главная задача церкви – это спасать души, а, разумеется, для этого очищать, помогать человеку очиститься от грехов. Порою у людей такое мнение, что вот человек пришел только на исповедь, даже назвал свои грехи, и все, они автоматически простились. Но забывается о том, что главное назначение, покаяние – это изменение своей жизни, изменение сознания, понять, разобраться и исправиться, избавиться от какого-то конкретного греха, в таком случае можно рассчитать на окончательное прощение. Господь не будет с нами мелочить, с тому, раз ты действительно понимаешь, что ты меняешь свою жизнь, я готов прощать тебе грехи. И нету таких грехов, которые были бы совершенно невозможно прощения. Другое дело, как к этому подойти. И вот церковь, ну, в частности, батюшки, пастыри церкви, пытаются прежде всего объяснить человеку, почему этот конкретный грех, он вредит этому же человеку. Во время службы панихиды или же отпевания человека произносятся слова, поется образ есть неизреченная твоя слава, хотя и язвы ношу при грешении. Грех – это язва, это рана для души. Назначение церкви не только собирать, только вот снимать, а научить человека, чтобы он понял, осознал, как это пагубность тех грехов и как бы их меньше совершать. И вообще, что такое грех? Потому что часто мы этого, кажется, ну, вроде ничего, мы же живем на нормальном не убийцы и не воры. Собирать ну, это, конечно, и необходимо и это. Господь дал такую власть священникам, или, вернее, апостолам, через них уже епископам, священникам, вязать и решить грехи. То есть уже через молитву он же сам принимает от кающегося, а священник стоит как свидетель, как и говорится, в той молитве перед исповедью. Он свидетельствует и на суде, что вот этот человек, ну, по крайней мере, пытался каяться, пытался понять и разобраться в своей жизни, чтобы больше не допускать тех или иных грехов. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» Вы услышали, что назначение церкви состоит не только в том, чтобы собирать людские скорби, но и в том, чтобы научить человека понимать, что такое грех. С помощью проповеди мы напомнили вам, что в каждом есть Божий образ. Мы рассказали вам о Минском клубе православных милиционеров. Он объединяет не просто крещенных в православии, а тех, кто старается строить свою жизнь по Божьим заповедям. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Лариса Степкина. До свидания. Храни вас всех Господь.